மாலை முரசு நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க திவ்யா எப்போதுமே நான் சும்மா வரமாட்டேன் கண்டிப்பா ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்டோட தான் வருவேன் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல ரிலீஸ் ஆன விட்னஸ் படத்தினுடைய டிரெக்டர் திரு தீபக் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு உங்கள் கிட்டே கேட்க வேண்டிய கேள்வி நான் சொன்ன மாதிரி தான் சமுதாயத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலுமே கூட அதை தட்டி கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் பொழுது நம்மளால் முடிஞ்சது சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் போடலாம் அதை நாலு பேருக்கு வந்து பகிரலாம் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம் திரையில் அதை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே அசாத்தியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கான கரு வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க விட்னஸ் படத்துக்கான கரு இல்லை அது பர்டிகுலராக இதுதான் எடுக்கணும் இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா கிடையாது இது நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் ஒருத்தவங்களுக்காக பண்ணோம் அப்போ பண்ணப்போ இது ஒரு லைன் மேனுவல் ஸ்கேனிங் தொடர்பாக ஸோ அது பண்ணிவிட்டு என் ரைட்ரு முத்தில் சொல்கிற மாதிரி என்னென்னா ரெண்டு பேரும் தான் ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஜேர்னி இருந்துச்சு என்னென்னா கதை எங்களே விடலை அந்த கதை ஸோ அதனால் நாங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக அந்த இதை அதை பற்றியான விஷயங்கள் புக்ஸு சில ஆக்டிவிஸ்ட்டு மீட் பண்ணி இப்போ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி சிஐடி யூனியன் மூலமாக சில தொழில்கள் மூலமாக ஒர்க்கர்ஸை மீட் பண்ணோம் சானிட்டி ஒர்க்கர்ஸை அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஸோ அந்த இது தான் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அது கடைசியாக வந்து படமாக உருவாகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பொதுவாக ஒரு படம் பண்ணும்பொழுது வந்துட்டு நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்து கிளம்பும் எப்போவுமே அது நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு கூட வந்து இந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டியே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய திரையில் வந்து அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கேம் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் மலக்கூலிய வந்து மனிதர்களே அல்றது அப்படிங்கிறது ஸோ இதை தொடும் பொழுது நிறைய எதிர்ப்புகள் வெளியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்தே கிளம்பியிருக்கலாம் இல்லை வந்து ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போய் சொல்லும் பொழுது என்னப்பா இப்படிலாம் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ஒரு கண்டிப்பாக சிக்கல்கள் அப்படிங்கிறதே எழுந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விட்னஸ் படத்தை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுதும் சரி இல்லை ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும் பொழுதும் சரி அதை வெளியிடும் பொழுதும் சரி என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருந்தது சார் சிக்கல்கள்னு அவ்வளோ பெருசாக எனக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா எங்களோட ஒர்க்கு நேர்மையாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த வகையில் இதை சிக்கல்கள் எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க ஸ்ரத்தா அவங்க அவங்க தான் இதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அவங்களும் என்னென்னா நான் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தெலுங்கு பீப்புள் மீடியா ஃபேக்ட்ரி அவங்க வந்து தமிழில் தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம் கண்டென்ட் போகிறோம் ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு நான் பிச் பண்ண உடனே ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டைம் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ஸோ பண்ணிட்டு அது ப்ராசஸ் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் ஃபைனலாக அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு அப்போ ரோஹினி மேம் நான் ஆல்ரெடி அவங்க எப்படியும் பண்ணுவாங்க இந்த இது அது இல்லாமல் ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாதன் அவங்க என்னென்னா அது விஷயத்த புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் சைடு ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னாங்க ஆனால் நான் வந்து இவங்க தான் வேணும் ஸோ அவள் மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி பிச் பண்ண உடனே அவங்க ஸ்டோரி சொல்ல சொன்னாங்க சொன்ன உடனே அவங்க ஆன்போர்ட் அவங்க எந்த இதுவுமே இது பண்ணலை அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் நான் தான் டேரெக்டாக பேசி இது பண்ணேன் எல்லாருமே இந்த படத்தில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஒன் ஆஃப் த பர்சனாக இருக்கணும் அவங்களோட இதுவும் இருக்கணும் இதில் ஸோ ஸோ அது வந்து என்னென்னா ரெஸ்பான்ஸாக அவங்க எல்லாருமே அவங்க எனக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படி தான் எங்களை மாதிரி தான் அவங்களும் அதே மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுறப்பையும் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை எதிர்ப்பு என்னென்னா ஷூட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நெருக்கடிகள் என்னென்னா கொரோனா டைம் இருந்ததுனால எனக்கு நிறையா அவுடோர் செமஞ்சலில் எடுக்கிறப்ப சில விஷயங்கள் தான் இதாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது நான் கதைக்கலமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கதைக்கலம் தான் எடுத்திருந்தோம் பதினெட்டு பத்தொம்போது நடக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி சில சில நெருக்கடிகள் தான் இருந்துச்சு மற்றபடி இப்போ மக்களும் ரிசீவ் இப்போ நல்லா இதாகிடுச்சு ரீச் ஆகி பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க படத்தை பற்றி மாணவர்கள் காலேஜஸ்லேயும் நிறைய காலேஜஸில் ஸ்கூல்ஸில் இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு கதை எழுதும் பொழுது இவங்க இந்தந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவங்க இவங்க தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில டேரக்டர் மைண்டில் எப்போவுமே செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் நம்ம முத முத ஒரு படம் பண்ண வரோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம செட் பண்ண ஆட்களே அதுக்கு கிடைப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கும் இல்லை பெரிய ஹீரோஸ்லாம் போய் அட்டன் பண்ணும் பொழுது அந்த டவுட் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கதை எழுதும் பொழுது நீங்கள் இவங்க இவங்க தான் எனக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜிலே பண்ணிங்களா இல
எதிர் வீட்டு பெண்ணாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்டாக கூட அவங்க வரணும் அவங்க நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன கேரக்டர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் என் என் டீமில் தான் ஃபெலிக்ஸ் நான் அவர் தான் கேஸ்டிங் பார்த்துக்கிட்டாரு ஆனால் நான் சில சில ரோல் இப்போ அந்த இதில் ஒரு வரல லொல்லு சபா ஆர்டிஸ்ட்டு இதில் காப்ரேஷன் ஆஃபீஸில் அவர்லாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அவர் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் மெயின் லீட்லாம் நான் வந்து ஓப்பனாக தான் வச்சுருந்தோம் அவங்க <laughs> 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 பவுன் படித்தாங்க படிச்சுட்டு இம்மிடியட்டாக ஓகே ஸோ அதே மாதிரி எல்லாருமே இந்த இதில் இந்த படத்துக்காக பேமெண்ட் வைஸே ரெமினரேஷனும் கம்மியாக வாங்கிக்கிட்டாங்க அவங்களோட ரெகுலர் பேலேருந்து எல்லாருமே ஷ்ரத்தா மோத கொண்டு எல்லாமே இந்த படத்துக்காக வாங்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ எப்போவுமே ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு சினிமாவுக்கு வராரு அப்படின்னா அதுவும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு கமர்ஷியல் மூவி வந்து எப்படியாவது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் தாட்டில் எல்லாருமே இருப்பாங்க ஏன்னா சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ எல்லாமே கமர்ஷியல்ஸ் தான் ரொம்ப வந்து விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப வரும்பொழுதே ஒரு குடும்ப பாங்கான படமோ இல்லை ஒரு ஜாலியான படமோ இல்லை ஒரு ஃபன் படமோ எடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு சமூக கருத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு படங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு வேல்யூபிளான ரீசன் சொல்கிற படமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் தீபக் சார் மட்டும் வந்த உடனே வந்துட்டு வந்தால் இப்படி தான் நான் வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான கருத்தை முன்னெடுத்து வரும்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு நெருடல் இருந்தது அச்சச்சா ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே இப்படி ஐயா அப்படின்னு இல்லை இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இல்லை இன்னொன்று பர்பஸாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேட்ட மாதிரி இது இப்படி தான் இந்த படம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படிலாம் இல்லை எது எந்த ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறனோ இல்லை எது பண்ணாலும் அதோடய பொலிட்டிக்கலில் இருக்கணும்னு தான் பார்ப்பேன் அதே மாதிரி அந்த பொலிட்டிக்கல் அதை தாண்டி அந்த என்னோட நிலத்தில் என்ன நடக்குது என்னோட ஊரில் என்ன விஷயங்கள் அப்போ கரண்டில் என்ன நடக்குது அதை நான் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரணும் தான் என்னோடய இது அந்த மாதிரி தான் என்னோடய படங்கள் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நான் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் கேமராமேனை ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வெவ்வேறு இது கமர்ஷியல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஸோ இத் நான் என்னோடய ட்ராவலும் கொஞ்சம் இருந்தது அதுவும் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ படம் பண்ணுறப்ப நான் அதான் அதனால தான் நாங்கள் சொன்னேன் இந்த படம் இப்போ முடிக்கிறப்ப அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஸ்க்ரீனுக்கு வரப்ப நீங்கள் இப்போ டிசம்பரில் பார்த்தப்ப ஆனால் அந்த அஞ்சு வருஷம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் என்றைக்குமே அதை ஒரு பேக் தாட்ஸ் வந்ததே கிடையாது எப்படின்னா இது பண்ண முடியுமா நம்ம யோசிச்சிட்டோம் ஆனால் இப்போ கொரோனா வருது அது ஆனால் நான் அதுலேருந்து நாங்கள் எந்த இதுவுமே பேக் ஸ்டெப் இருக்கல இன்னொன்று கான்ஃபிடண்ட்டாக தான் இருந்தோம் இன்னும் இன்னும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அந்த படம் ஓகே ஸோ நம்ம படங்கள் பற்றிலாம் இன்னும் நிறைய பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தீபக் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவருடைய ஜேர்னியை ஸோ எந்த இடத்துல நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எங்களுக்கே பர்சனலாக ஏன்னா இப்படி ஒரு கதை எடுத்துருக்காரு யார் இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கே தோணும் இல்லையா தஞ்சாவூர் சொந்தூர் ஸோ ஆனால் ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்கூல் டேஸ்லாம் தருமபுரியில் படித்தேன் ஒரு ஸ்கூல் டேஸ் அப்புறம் காலேஜ் தஞ்சாவூரில் பாரத் காலேஜ்ன்னு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன் அப்போ வந்து நாடகத்துறை தலைவர் தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டியோட நாடகத்துறை தலைவர் மூணு ஆமு சாமி ஐயா இருந்தார் அவர் வந்து என்னோட புகைப்படங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த படத்தோட எடிட்டர் ஃபிலமின் ராஜும் நானும் அவரும் கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் காலேஜ்லேயே காலேஜ் கிளாஸ்மேட் அப்போ காலேஜ் முடித்தோடனே நான் ஆக்சுவலாக ஜெர்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்போ நான் பண்ணுறப்ப ஐயா வந்து இல்லை நீ படி சினிமோட்டோகிராஃபி படி எனக்கு சினிமோட்டோகிராஃபி பிடிக்காது ஸ்டில்ஸ் தான் பிடிக்கும் ஆனால் நீ படித்த போய் படி அவர் தான் என் பிரசாதத்தில் சேர்த்து விட்டது ஸோ அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணார் நான் பண்ணல படிக்கலன்னு ஆனால் அவர் படிக்க சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு ஆனால் அங்கே ஒரு டூ இயர்ஸ் பிரசாதத்தில் முடித்தேன் எல்வி பிரசாதத்தில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டில் முடித்தேன் அது முடிக்கிறப்பயே நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸ்லோவாக சீனியர்ஸ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் ஒன் இயர் வந்து ஃபவுசியா ஃபாத்திமா அவங்களோட ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர் ஒர்க் பண்ணேன் மேடமோட அசிஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் வேரியஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட ஒர்க்
என்னென்னா மாதிரி சினிமாவுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு தெரியணும் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் நான் போய் ஒர்க் பண்ணுவேன் அசிஸ்ட் பண்ணுவேன் நம்ம கேமரா தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எனக்கு கிடையாது நான் அஸ்டண்டாகவும் ஒர்க் பண்ணுவேன் அந்த இதில் தான் எனக்கு இப்போ அந்த இந்த இந்த படம் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த இத்தனை வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ண அஸ்டண்ட்ஸாக ஒர்க் பண்ணது தான் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு படத்தை இயக்குற அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் விளந்துருக்குறீங்க அண்ட் அகைன் நம்ம மூவிக்குள்ளே வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னுடைய படங்கள் எல்லாமே பொலிட்டிக்கலை சார்ந்தோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் மீதான பார்வை இருந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அது அந்த ஒரு பார்வை வந்து எதிர்னால எதனால வந்து பொலிட்டிக்கலை நம்ம ஓப்பனாக சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து இருக்கால அண்ட் படத்துலேயுமே நிறைய பொலிட்டிக்கல் இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து கூட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் எதுக்காக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பொலிட்டிக்கல்னா அரசியல் இது தொடர்பாக மட்டும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே நான் இப்போ என் அக்காவோட பர்சன் நான் கேட்காம ஓப்பன் பண்ணுறது அரசியல் தானே அது 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 ஒரு வைலன்ஸ் தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் என்னென்னா நான் வந்து இந்த படம் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் ஆனால் இது வந்து நூ பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்தே இது நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அதுவும் நம் நம் நம்மளுடைய மக்களே அதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் ஒரு மரணம் தான் நீங்களும் ஒரு காரணம் நானும் எல்லாருமே ஒரு விட்னஸ் தான் ஸோ வந்து அப்போ வந்து இதை ஸ்ட்ராங்காக உரையாடணும் இந்த படம் வந்து நேரடி அரசியலில் தான் இருக்கணும் அது வந்து ம ஒரு 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 மறைமுகமாகவோ அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அரசியல் நேரடியாக இருக்கணும் யார் அதே மாதிரி இது யார் எந்த சமூகம் இதை கேட்கணும் லிசன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இது புரியணும் ஏன்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி நான் நிறைய இடத்துல ஒரு ஐடி ஹெச்ஆர் இதிலலாம் கேட்குறப்ப சில பேர் அங்கே இல்லை வேறு இதில் சில பேர் வந்து இது இது நடக்குதான்னு கேட்குறாங்க இன்னும் இல்லைனா சில பேர் நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்னும் இது தொடர்ந்து எப்படி இங்கே மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது இது இந்தியாவுக்கான படம் ஒரு சென்னையோ தமிழ்நாட்டோட படம் கிடையாது இது நேஷ்னல் படம் அப்போ வந்து இது என்னென்னா இந்தியாவில் இன்னும் நிறைய இடத்துல ட்ரை டாய்லெட்ஸே இருக்குது அது வந்து நம்ம ஒழிச்சிட்டோம் சுத்தமாக ஒழிச்சிட்டோம்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ அந்த ஒரு இதில் தான் இந்த படம் பண்ணது இதை வந்து வெறும் மனித மேனஸ் கேவஞ்சிங் மர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதில் இதில் இருக்கிற அவங்க துப்புரு தொழிலாளர்களோட பிரச்சனைகளும் இருக்கணும் அன்றாட அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அவங்களோட உரிமைகளும் இதில் ஒத்தி பேசணும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிற வாழ்வியலையும் நம்ம சொல்லணும் ஒரு குறிப்பிட்ட செமஞ்சல் இருக்கிற வாழ்வியலையும் சொல்லணும் ஸோ இதுதான் ஒரு உருவாக்கத்துக்கான காரணம் நாள் முழுக்க நின்றுக்கிட்டே அதிகமான வழியால தோத்து போயிட்டீங்கன்னா உங்க கடமையை எப்படி நிறைவேற்றுவீங்க ஒரே ஸ்டெப்ப திரும்ப திரும்ப செய்து வழி வந்தா அடுத்த கிளாஸ் எப்படி எடுப்பீங்க தொடர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதால வழி வந்தா எமர்ஜென்சில எப்படி சமாளிப்பீங்க அதனால விரைவான நிவாரணத்துக்கு மூவ் ஸ்ட்ராங் ஸ்ப்ரே இதன் ஸ்ட்ராங் டைக்ளோபினாக் ஃபார்முலா வெறும் அறுபது நோடிகளில் செயல்பட தொடங்குகிறது மூவ் ஸ்ட்ராங் உங்கள் வாழ்க்கையின் இடையில் வழி வேண்டாம் அற்புதமானவசியம் <laughs> எனக்கு என்ன அவசியம் வீட்டுல உட்கார்ந்த படியே தான் எல்லா சாமானும் வந்துருமே இப்பதான் புழுதி மண்ணெல்லாம் இல்லாமலே போயிடுச்சே அப்புறம் குழந்தைங்க படிப்பெல்லாம் ஸ்கூல்லயே முடிஞ்சிருதே இல்ல அப்ப இவ்வளவு நோய் பரப்புற கிருமிகள் வருதே அதுக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு அதனால ஏன் நம்பிக்கை டெட்டால் வித் ஜம் டிஃபென்ஸ் மட்டுமே இது என்னையும் என் குடும்பத்தையும் நோய் பரப்புற கிருமிகள் கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பா வைக்கும் முழு குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பு தினம்தோறும் டெட்டால் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் இன்னும் மேம்பட்டதை நீங்கள் விரும்பியதால் வீட் ஆனது முன்பை விட மேம்பட்டதாக வீட் ஆனது வீட் பியோர் இதில் இருப்பது அலோவேரா கியூகம்பர் மற்றும் கிரீப் சீட் ஆயில் இவற்றின் நேச்சுரல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு மேம்பட்ட புதிய நறுமணம் புதிய வீட் பியோர் டெர்மடாலஜிக்கலி டெஸ்டட் தருகிறது ஸ்மூத் மாய்ச்சுரைஸ்ட் குளோயிங் ஸ்கின் தேர்ந்தெடுங்கள் வீட் பியோர் 
அதிக சுத்தம் செய்து பாதுகாத்து <laughs> சென்னையில மட்டுமே நடக்க கிடையாது எல்லா இடத்துலயுமே நடக்குது சென்னை அப்படிங்கிறது வந்து சென்னை மக்களுக்கு காணது மட்டுமே இங்க இல்ல ஏன்னா சென்னையில வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊர்ல இருந்தும் எல்லா நாட்டுல இருந்துமே கூட வந்து தான் இங்க நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ நம்மளுடைய படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்டு சென்னை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் கிராமங்கள்லையும் வந்து அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறை வேற மாதிரி இருக்கும் அங்கே வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை அங்கே துப்புரவு பணியாளர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களோட அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் வேற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம படத்தில் எதுவுமே சொன்ன மாதிரி இல்லை எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்னை அண்ட் செம்மஞ்சேரி அதை பற்றி மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்னை மட்டும் எடுத்ததுக்கான நோக்கம் ஏதாவது இருக்குமா இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை இது கதைக்கலமாக நான் எடுத்துக்கிட்டது சென்னை அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு இதை கோயம்புத்தூரில் தான் வச்சுருந்தோம் அது ஆனால் அந்த கோயம்புத்தூர் எனக்கு நிறையா அரசியல் பேச வேண்டியதாக இருந்துச்சு அங்கே நடக்கிற விஷயங்களில் அப்போ வந்து படம் கொஞ்சம் டிபேட்டு நிறையா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு பொலிட்டிக்கலாக எனக்கு அதே மாதிரி அது ரெண்டு மணி நேரம் படம் பார்த்தாது ஸோ அதனால் கதைக்கலமாக நாங்கள் வந்து சென்னையை வந்து வச்சுக்கிட்டோம் இன்னொன்று இதில் வந்து ஏன் மொத்தமாக என்னென்னா இங்கே நடக்கிறது தான் அங்கேயும் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஸோ அது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்டர்லைன் நம்ம சென்னைன்னு பார்க்க வேணாம் இது வந்து செம்மஞ்சேரியில் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு மூணு பசங்க கேட்டாங்க இங்கே சென்னையில் இருக்கிறவங்களே ஓ நாங்கள் செம்மஞ்சேரி தான் சென்னைனு நினச்சிக்கிட்டோம் ஆனால் செம்மஞ்சேரி வந்து சென்னையிலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து இருக்குது அந்த டிஸ்டன்ஸு ஸோ அது இப்போயே அவங்களுக்கு இதாக தான் இருக்குது அவங்க சென்னையோட லிமிட் குள்ளார் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் சென்னை இருக்குது சிட்டியிலேருந்து அவங்க ஏன் இங்கே வராங்க ஏன் அவங்க போனாங்க அதுவும் ஒரு அரசியல் இருக்குது அதுவும் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு எவிக்ஷன் பற்றியும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி இது பர்டிகுலராக இங்கே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது இது நான் கதைக்கலமாக அதை தேர்ந்தெடுத்தேன் அவ்வளோதான் ஆனால் இங்கே இது இங்கே நடக்கிறது தான் பழனிலையும் நடக்குது கோயம்புத்தூர்லையும் நடக்குது மதுரையிலையும் நடக்குது இதே விஷயங்கள் தான் இதில் எந்த இதுவும் கிடையாது இதோட இன்னும் அதிகமாக அங்கே நடக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஸோ என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம இங்கே போராட்டம் பண்ணியோ இல்லை வந்து போராட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம வீதியில் இறங்கி பண்ணுறதுங்கிறது கிடையாது ஒரு பெண்ணினுடைய போராட்டம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுனே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அம்மா அப்பாவை தாண்டி தான் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் போராட்டம் பண்ணி வெளியில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது இப்போ நீங்கள் செம்மஞ்சேரியில் போய் கண்டிப்பாக இதுக்கான ஹோம் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அங்கே போய் மக்களுடைய வாழ்வியலை பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுடைய அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அங்கேருந்து யாராவது போராடி வெளியில் வரணும் இல்லை இந்த இந்த இடத்த நான் மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன நான் முதல்ல மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட குழந்தைங்களை பெரிய இடத்துல படிக்க வைக்கிற மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் ட்ரை பண்ணுற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லை அங்கே வந்து அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் போராடிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இப்போ நான் வந்து அங்கே ஒரு டூ இயர்ஸாக தோழமையும் நாங்கள் ஒரு என்ஜிஓ அவங்க மூலமாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஏன்னா நான் அந்த அந்த இடத்த அங்கே இருக்கிற மக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ப்ரீ ஒர்க் சைடில் நாங்கள் முத்துவேல் கதை எழுதுகிறப்பே நாங்கள் அங்கே போவோம் வருவோம் அங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக் கொடுத்து அதை ஏன்னா அது அப்போ தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பசங்கக்கிட்ட ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப அதில் நான் ஒரு மூணு பேரை தேர்ந்தெடுத்து அது ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிச்சு அந்த அந்த அவங்க எடுத்த புகைப்படங்களாக நாங்கள் ஒரு ஷோ எக்ஸிபிஷன் வச்சோம் இங்கே லலித் கலா அகாடமியில் அது ஆனால் படத்துக்கு எனக்கு படத்துக்கு ப்ரீ ஒர்க்காக நான் வச்சுக்கிட்டேன் என்னையும் இதை ரெடி பண்ண தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவுட் சைடர் பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த மக்களோட வாழ்வியல் எல்லாமே 
அப்போ வந்து நிறைய பேர் அங்கே எஜுகேஷன் வைஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் பாலிடிக்ஸ் என்ன இங்கே நடக்குது இங்கே என்ன விஷயம் நடக்குது ஸோ அவங்க விடாப்படியாக நிறைய இது இருக்காங்க இப்போ நான் அதில் ஒரு பையன் இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து எடிட்ரு ஒருத்தர் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து எடிட்ராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இன்னொருத்தரும் ஒரு கவர்மெண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஜாபு எனக்கு வந்து இப்போ அவங்களோட புகைப்படத்தை நான் இந்த படத்தில் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அந்த ஃப்ரேம்ஸ்லாம் நான் இதில் வச்சேன் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட பார்வை கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நான் அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கான ஒரு ரீசன் என்னென்னா என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயுமே நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ தான் சென்னை வந்திருக்கேன் பட் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஊரில் இருக்கிறப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க துப்புரவு பணியாளர்கள்ட்ட நாங்கள் ரொம்ப சகஜமாக பேசுவோம் அவங்க க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் க்ளோஸாக இருப்போம் எப்போதுமே அப்படி இருக்கிறப்போ நாங்கள் அவங்க கிட்டே கேட்குறப்போ ஏன் நீங்கள் அடுத்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கல இல்லை ஏன் வந்து நீங்கள் அடுத்த வேறு ஒரு ஜாப் நீங்கள் ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அவங்க அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்காங்க இல்லைம்மா இது எங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது இல்லை இந்த இவங்க படித்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க எங்களுக்கு அதை விட இதுவே அது அந்த ஒரு டவுட் கிளியர் பண்ணணும் என்னன்னா மாறிடும் ஒரு இது அதே மாதிரி அவங்கள இந்த அவங்க என்ன தான் படித்தாலும் அந்த பையனை வந்து எதுக்கு எடுக்கிறாங்க அது எந்த ஒர்க்கு எடுக்கிறாங்க ஜாபு அதுவும் அப்போ அந்த அரசியல் வந்து எங்கே இருக்குது அவங்கக்கிட்டே கிடையாது நம்ம நம்ம தான் மாறணும் ஸோ அங்கே வந்து எல்லா தரப்பு மக்களும் இருக்காங்க அங்கே மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸும் அங்கே இருக்காங்க அதே மாதிரி வெவ்வேறு தொழில் பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்டாஃப்ஸு டீச்சரும் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இருக்காங்க ஸோ நிறைய வெவ்வேறு மக்களும் இருக்காங்க அங்கே ஓகே ஸோ அண்ட் அகே நம்ம படத்துக்குள்ளே வரலாம் ஸோ படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல தூய்மை இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கட் அவுட் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் நம்ம ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அது வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருந்ததா இல்லை வந்துட்டு இல்லை ஜஸ்ட் ஃப்ரேமில் அது இருந்தது அதனால் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லை இல்லை வச்சது தான் வச்சது ஏன்னா ஸ்வச் பாரத்ன்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட் ஸ்டேஷனில் அதிகமாக பணம் ஒதுக்கிறதே அதுக்கு தான் ஆனால் அது யாருக்கு அதான் கேள்வி ஒரு அந்த இது எலெக்ஷன் வரப்ப ஏதோ அவங்க காலை கழுவி வருது இல்லைனா கூ ஒரு ஷார்ட் கூட்டி ஒரு வீடியோக்கு போடுறது அது கிடையாது நம்ம இன்னும் ரயில்வேஸ் வந்து பயோ டாய்லெட்ஸு ஃபுல்லாக இன்னும் வரல ரயில்வே ஆனால் ரெவன்யூ வந்து ரயில்வேஸில் ஒன் ஆஃப் த ரெவன்யூ இந்தியாவுக்கு அதே மாதிரி என்னென்னா அது நான் பர்பஸாக தான் வச்சேன் ஏன்னா அது அது ஸ்வச் பாரத்னு சொல்லி தானே ஒரு எலெக்ஷன் இதே ஃபுல்லாக போனுச்சு ஆனால் அது வந்து வெறும் ஸ்டிக்கர்ஸ் தான் இருக்குது அங்கங்கே அது அது தாண்டி எதுவுமே சுத்தனால அதே மாதிரி நடைமுறை இல்லை அதனால தான் இப்போ ஐநாவே கேட்டுச்சு இதில் என்ன பண்ணுறீங்க எதுவுமே பண்ணலையே இதுலேருந்து எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இதுவும் வரவே இல்லை செயல் திட்டமே வரல ஸோ அதனால் அது பர்பஸ் ஆமாம் இது படம் ரிலேட்டடாக தானே படமே அதை பற்றி தானே கண்டிப்பாக ஸோ அடுத்ததாக வந்து எனக்கு இன்னொரு கேள்வி என்ன வந்ததுன்னா கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் படம் பார்க்கும்பொழுது எப்படியாவது இந்திராணிக்கு வந்து நீதி கிடைச்சிடும் அவங்க இவ்வளோ போராடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கடைசி வரைக்கும் நாங்களும் பார்த்துட்டே இருந்தது தான் பட் கடைசியில் வந்து அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு பட் இப்போது நம்ம ஒரு படமாகவே நம்ம சொல்லும் பொழுதுமே வந்து மக்களுக்கு அது பாசிட்டிவாக போய் முடியும் பொழுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மன திருப்தியாக இருக்கும் நிறைய படங்கள் நம்ம கோட் சீன் பார்த்துருக்கோம் கடைசியில் அவ்வளோ தூரம் போராடி ஓகேப்பா அவங்களுக்கு வெற்றி கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்மளும் இந்த மாதிரிலாம் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம படத்துலேருந்து கற்றுக்கலாம் பட் இந்த படத்தில் வந்து கடைசியாக முடியும் பொழுது ஐயோ நீதி கிடைக்கலையா அப்போ நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகிறதும் வேஸ்ட்டு தானா அப்படின்னு இன்னும் டம்ப் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஒரு செக்மெண்ட் இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாது அப்படி இருக்கும் அது வந்து நம்ம படம் பண்ணுறப்ப அது தோணும் ஆனால் அது கிடையாது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கே அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் ரீகலெக்ட் ஆகிறப்போ படம் ரீகலெக்ட் ஆகிறப்போ தெரியும் அது நெகட்டிவ் கிடையாது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கதையிலே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல என் பையனை கொண்டவங்க கோட்டுப்படி வரணும் எனக்கு பதில் சொல்லணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேருமே வந்துட்டாங்க இன்ன வரைக்கும் சட்டத்தில் வந்திருக்காங்களா உண்மையான சட்டத்தில் வந்திருக்காங்களா இல்லை இல்லை அவங்க அப்போ அப்போ ஒரு 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 தெரிஞ்சு ஒரு கொலை பண்ணுறப்ப அவங்க குண்டில் ஏற்ற முடியும்னு ஒரு சட்டமே இருக்குது ஆனால் ஏன் ஏற்றலை நான் தான் கேள்வி கேட்குறேன் நான் ஆக்சுவலாக கேள்வி கேட்குறேன் உங்களே ஏன் நம்ம ஏற்றல
பொலிட்டிக்கல் பவர் அது 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 அதை பயன்படுத்துகிறதுனால தான் இன்னும் ஒரு கேஸோட ஃபைல் ஆனது எதுவுமே கோர்ட்டில் வந்து ஒரு அந்த மக்களுக்கான போ நீதி எதுவுமே கிடைக்கல அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் இந்திராணி மேபி ஹைகோர்ட்டோட போகலாம் சி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட போகலாமே வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவங்க போ போகக்கூடிய ஆள் தானே போகக்கூடிய ஆள் தான் பட் அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னும் வளர்ந்துருக்கோமா இல்லை போயிருக்கோமா அப்படிங்கிறது பார்த்தா கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கீழே தான் இருக்கோம் இல்லை எதுவுமே போலையே ஒரு கேஸோட இல்லை அப்படி கிடையாது இல்லை நான் இந்த நாட் ஓன்லி திஸ் கேஸ் நான் இந்த கேஸ் நான் சொல்ல கிடையாது ஒரு பாமர மக்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக கோர்ட்டு போகிறாங்க அப்படின்னாலுமே கூட அவங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சம் என்ன தெரியும் போய் ஒரு லாயர் பார்க்க தெரியும் அவங்க என்ன நடத்துகிறாங்களோ அதுதான் வந்து கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது இங்கே ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் சுப்ரீம் கோர்ட் போகணும் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கே இருக்கு இல்லை அவங்களுக்கு அது தெரியும் படத்தில் அவங்களுக்கு அது இல்லை இல்லை நார்மலாகவே தெரியும் ஆனால் இங்கே நம்ம அது பண்ணுறோம் அப்படி ஆ யார் எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ரூட் தான் வந்து இங்கே யாருக்குமே அது தெரியாமே இருந்தது இல்லையா ஸோ இவ்வளோ நேரம் அழகாக எங்களுக்காக படத்தில் பற்றின நிறைய விஷயங்கள் எங்களால் கிளாரிட்டி பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்கராஜ் இந்த மாதிரி ஒரு தைரியமான ஒரு பாட்டை வந்து நீங்கள் தொட்டதுக்கு இன்னும் நிறைய படங்கள் இதே மாதிரியான புலிட்டிக்கல் ரீதியாகவும் சரி அட் த சேம் டைம் சமுதாய கருத்துக்களையும் வந்து உங்களுடைய படங்களை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம் நெக்ஸ்ட் டைம் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச